Hi guys, uh, today ito na yung araw na magte-test drive tayo. Titingnan natin kung ano yung maiging epekto sa hatak at sa fuel consumption, itong gamit natin carb ng carburador. Okay, so to test drive lang natin siya for ilang kilometers. Tapos uh, after nung biyahe, uh, tatanggalin natin yung apat na spark plug. Titingnan natin, mag spark plug reading tayo para malaman natin kung maganda yung burn. Okay, so sa pag start natin, uh, check natin yung mileage. Okay guys, so magsisimula tayo sa 84 Okay, ayan yung mileage natin Then 5 liters na gasolina So titignan natin kung ilang kilometro itatakbuhin ang isang litro natin After ng biyahe na to, titignan natin kung makakatipid nga pa tayo gamit yung carburator na yan Ramdam ko ngayon yung ano, uh, difference kapag gamit yung 4K carb. Kasi sa 4K carb, kapag uh, kaganong simula ng andar, yung, yung arangkada niya maganda. Ito medyo nakahatak ako. Nabibitin ako sa hatak. tayo makapag max speed dito kasi may mga sasakyan din so try natin mag expressway ulit okay pero kanina naabot ko yung 70 km per hour okay tapos sa takbo natin uh, pag nag engine retard ako nakakarinig ako ng pagputok putok sa tambucho okay so indication yun na kinakapos ng hangin okay so continue tayo Ilan kanina? 84 mm. kilometers Okay, sa 3 kilometers siguro naka ano na tayo Malapit na siya sa kalahati Sa 3 kilometers na tinakbo natin siguro naka 300 ml din ako Okay, so titignan natin Try natin mag expressway
So kanina, ano, nasa expressway tayo, nasubukan natin. Umabot tayo ng 90 km per hour. Okay. So, full throttle yun ha. Kasi kung hindi nyo man nakita na umabot ng flooring, yung accelerator pedal ko, actually hanggang doon lang taghayang hata rin talaga eh. Kasi may kli lang yung uh, acceleration ng motor. Okay. So yun na yung pinaka max nya talaga. 95 uh, km per hour. Okay, so nandito na tayo sa Valenzuela Sweet City. Nakaka kanina nasa 84 to, so 92. Nakaka 8 kilometers na tayo. 8 kilometers. Ang gasolina natin nasa nakagastos na tayo ng isang litro. Okay. Eh, pero ito yung catch diyan. Naglagay ako ng lalagyan kanina kasi para sa kaalaman ng iba, ah uh, a motorcycle carburetor may overflow port yan pag umaabot sa overflow level uh, yung tank yung level ng gasolina sa float tumatapon dun sa port na yon. so naglagay ako ng catch bottle catch para malaman natin yung mga tumapon na gasolina dun sa overflow port ay uh, babalik natin dito kasi yun yung talagang consumption nya kasi yung nag overflow of course hindi nya consumption yun uh, dapat yung bumabalik sa tanke eh. Okay. So titingnan natin may higi mamaya kung ilang liters yung tumapon doon sa may uh, catch bottle ko, okay? Tapos nandito tayo sa sa city, medyo traffic. Okay, city na lang tayo dadaan. Ah, uh, ang titingnan natin dito kung ilan yung magiging consumption niya sa city. So kung ngayon kung nasa 92 tayo, 92, malapit na rin yang mag 93. Okay. 4 liters. Titingnan natin. Titignan natin yung consumption sa city driving.
Okay guys, so ito yung kinabit ko na overflow hatch bottle. Okay. Yun. Okay. So halos kalahating litro rin yung naipon niya na nag-overflow. Okay. So nasa below 4 liter mark na tayo. Siguro 3.8 liters yan. Nakaka 10 kilometers na tayo. So ibabalik lang natin itong nag-overflow na gasolina. Okay. So nung naibalik natin yung uh, nag-overflow na gasolina galing doon sa ating uh, bottle catch nakikita nyo um, lampas pa siya ng 4 liters so siguro naka 700 ml tayo kanina Eight, oh, so let's say 800 ml 800 ml for 10.5 kilometers na run naka 10.5 kilometers na takbo tayo for 800 ml okay So sa, sa 10.5 kilometers na yon 7 kilometers din doon is expressway. Okay. <coughs> yon yung mula Mindanao Avenue Smart Connect to uh, Valenzuela. Okay. So 7 kilometers yung expressway doon. Okay. So if ko continue natin yung travel, titingnan natin kung makakailang kilometers pa tayo. Uh, para malaman natin kung ilan talaga yung consumption natin, okay? So as of now alam na natin meron na tayong konting idea okay so 800 liters uh, 800 ml na gasolina naka 10 kilometers tayo city and expressway driving yon 10.5 kilometers rather sa gantong klase ng sitwasyon yan, traffic, stop and go dito natin malalaman kung matipid ba yung karburador ng uh, motosiklo uh, 
Noon kasi kung matatandaan nyo nung bumiyahe tayo papuntang Bulacan, nag-stop and go rin tayo ron. So yung 6, sa pagkakatanda ko 6 kilometers or 7 kilometers na takbo, halos nakaubos tayo ng 700 ml. 700 to 800 ml na gasolina. Okay. So siguro mag-average yun ng 1 kilometer per 10 ah, 10 kilometer per liter siguro or 9 to 10 kilometer uh, ang magiging average siguro nun kung sakasakaling naka 1 uh, naubos natin yung 1 liter okay so dito stop and go rin tayo tapos medyo mahaba yung stop talagang nahihito kami ay kahit tignan nyo uh, ilang minuto na rin kami nakahito or ilang segundo okay tapos sa andar ng konti yung typical na traffic dito sa uh, eh, Uh, Manila Okay, so very common na sa atin yung ganyang klase ng traffic Okay, so dito natin masusubukan Matipid nga ba yung gasolit Yung karburador ng motorsiklo Lalong lalo na sa katulad nito na uh, City City driving na Stop and go Ang traffic
Okay guys. Uh, naka 4 kilometers pa lang tayo sa traffic. So mula kanina yung traffic na dinaanan natin 4 kilometers lang yung tinakbo natin. Pero ang gasolina natin na ubus natin yung isang litro. Ayan nasa 3 liter mark na siya. Okay. Nasa 3 liter mark na siya. Malakas, malakas sa gasolina yon. Imagine mo, for 4 kilometers Nakaubo siya na isang litro Okay, o, although uh, Yung traffic Medyo malaking bagay Okay, sa so, To be exact, that's 4 kilometers nga
ako yung nakihipon ating dito na naman nabalik 3 liters 3 liters, naka 2 litro na tayo 2 litro sa 99 mag 100 na ba? o oh, mag 100 na so naka 2 litro tayo sa 16 km guys uh, sa uh, ganun natin nakaka 2 liters na tayo mula nung nag start tayo ng biyahe na 3 liters na lang yung natitira nakaka 16 kilometers na tayo ok so 15.8 mag 15.8 kilometers na tayo sa 2 liters na biyahe So, i-divide natin, sabi na natin 16 kilometers sa 2 liters, 8 kilometer per liter. Pero considering kanina, nakita nyo, nung unang stopover ko, uh, 800 ml yung kinain na gasolina sa 10.5 kilometer run. Kaso naipit tayo sa traffic. Okay, so malaki. Malakas siyang kumain pag traffic. Sobra. Okay, so continue tayo ng biyahe.
Okay. Hanggang. Okay guys, uh, andito na tayo sa destination natin. Okay. So, kanina anong nag-start tayo ng biyahe? 184. Ngayon 2.0, 2.02. Turning 209. Okay. So 100 uh, meters na lang. Na uh, 19 kilometers na tayo. So so 19 kilometers, okay? O sabihin natin let's say uh, 18.9 kilometers. Okay. Ito yung mark ng ating gasoline. Ginalaw mo pala nang umalok. Okay. Siguro mga nasa 2.2 or 2.3 liters yan pero titignan natin yung catch bottle ko kung may nakarga, may nasalo pa siyang gasolina Okay. Okay. So siguro mga nasa 2.4 liters 'yan. Okay, sa buong biyahe natin, ah uh, 19.9 kilometers. 19.9 kilometers. Ah, no, no, no. 18. 18.9 kilometers pala. 18.9 kilometers para sa 2.6 liters na consumption. Okay. So lahat ng spark plug natin Ayan After using yung Motorcycle carburetor Okay So ayan uh, Ayan yung tip Ng ating spark plugs So hindi siya rich Kasi kung rich mixture kulay black Okay hindi rin siya lean kasi kung lean naman gray gray or white okay okay guys so tapos na yung ginawa nating actual test drive dun sa owner ko gamit yung motorcycle carburetor so for the final conclusion uh, sa fuel consumption Uh, doon sa first stop natin kanina <clears throat> Inaita ko sa inyo Sa 10.5 kilometers na travel Gumastos tayo ng almost 800 ml na gasolina So kung inubos natin siguro yung 1 liter na gasolina There is a possibility na umabot ng 10 km ah, 12 or 13 kilometers per liter yon Okay The problem is, nung na-traffic tayo, okay, 
So, doon na natin nakita na medyo malakas yung consumption ng motorcycle carb. Kasi, in just 3 kilometers, okay, uh, nakita natin from 4 liters, naging 3 liters na lang yung laman ng uh, galon natin. Although, doon sa ating Uh, catch tank, ay sa catch bottle may nakuha na naman tayong almost third, uh, half liter okay so sa traffic medyo malakas talaga siya sa gasolina, so kahit anong carburetor naman, malakas talaga and then yung sa hatak nakita nyo, nag 90 kilometers per hour tayo okay, so not bad not bad, okay and then, yung Spark plug reading. Okay. Doon sa spark plug reading ako pinaka na surprise kasi ah, hindi ko ina-expect na yung tip ng mga spark plugs ko ay ganun yung maging kulay. So, hindi siya lean. Hindi rin siya rich. Okay. So, good good yung nakita natin yung tip ng spark plugs. So, yun yung medyo surprising doon. Okay. So, as of now, napatunayan natin na pwede talagang gamitin yung motorcycle carburetor. Napatakbo ko yung owner. Naihataw ko. Okay. So, naibiyahe ko siya. Uh, Nag-start kami ng biyahe. And then, uh, natapos namin yung biyahe after 2 hours. So, gumastos kami ng, at the end of the trip, 2.6 liters ng gasolina. Okay. So, uh, yung paggamit ng motorcycle carburetor, uh, need more development siguro. Yun yung masasabi ko for the final. Uh, pwedeng pwede siyang gamitin pero kailangan siyang i-develop tsaka more on uh, more on experimenting pa like jets uh, replacement okay using bigger type of carburetor siguro okay so may mga carburetor din ng big bike baka posible yun okay so uh, for the final since uh Maliit na carburetor yung ginamit ko. Then, wala naman ako modification na ginawa rin doon. Hindi naman ako nagpalit ng jets. Okay. So, nagpagawa lang ako ng adapter para mag-fit yung carburetor ng motorcycle doon sa aking Toyota 4K engine. Okay. So, uh, as of now, I will say na yung consumption sa gasolina is almost the same lang. Okay. So, ang nakita ko lang na pangit doon sa motorcycle carburetor, of course, yung max speed niya is 90 lang. 90 kilometers per hour lang. Okay, so max speed na yon, Full throttle na yon, And then, uh, yung tigas ng pedal. Hindi ko pala na-explain habang bumabiyahe ako. Medyo matigas yung pedal. Okay, so siguro dahil sa tension ng spring yon, ng return spring, para bumalik yung accelerator once na mag-release tayo. Okay? And then, <clears throat> Ah, yun. Yung unang arangkada. Sa primera, paggamit mong stock carburetor, mararamdaman mo yung damba ng sasakyan mo. Pero sa motorcycle carb, hindi. Okay? So, medyo kailangan madiin ka ng konti sa motorcycle carb para umarangkada ng maganda. Okay? Then, sa rektahan naman, ah, hindi, mo hindi mo mararamdaman sa motorcycle carb yung ah, pagbiglang apak mo, bigla siyang bibilis. No? Okay, so unti-unti yung pagbilis niya. Okay, mararamdaman mo kapag ka habang dinidiin mo rin yung apak mo sa silinyador, uh, yun din yung unti-unting pagbilis nung sasakyan. Okay? Uh, so, yun yung reviews ko sa motorcycle car. Okay, so for more videos na i-request nyo, uh, Message nyo lang ako do sa YouTube channel ko. So, kung kaya naman, uh, gagawin ko na lang din. Okay? Uh, yun lang. Maraming salamat sa inyo.